আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা রসায়ন প্রথম পত্রের একটা সাজেস্টিভ ক্লাস রেকর্ড করতেছি আমাদের এই ক্লাসে আমরা প্রত্যেক চ্যাপ্টারের জন্য 10টা করে क्वेश्चन সলভ করব আশা করা যায় 10টা क्वेश्चन যদি আমরা ভালোমতো সলভ করতে পারি এবং বুঝতে পারি আমাদের যে বোর্ড পরীক্ষা এবং কলেজের যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো রসায়ন প্রথম পত্রের যে ভিত্তিটুকু আছে সেটা দূর হবে তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করতে চাই আমরা প্রথমত যে টাইপটি দেখতে চাই সেটা হচ্ছে গুণগত রসায়নের প্রত্যেক বছরে আমরা যদি বোর্ড কোয়েশ্চনগুলো অ্যানালাইসিস করি আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা প্রত্যেকবারই বেশি ভাবে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে অধক্ষে পড়বে কি পড়বে না এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন আছে তো আমরা প্রথমে সেটি দেখতে চাই অধক্ষে বা প্রেসিপিরিয়ড যেটি পড়ে সেটি হচ্ছে আমাদের একটা ফর্মুলা আছে যেটা হচ্ছে কে আইপি ইজ গ্রেটার দেন কে এসপি হলে অধক্ষেপটা পড়ে আমি ধরে নিচ্ছি ক্লাসটি তারা দেখছে যারা হচ্ছে আগে চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে যাদের এলিমেন্টারি লেভেলের নলেজগুলো আছে তো তারা এই ক্লাসটি দেখছে তো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে কে এসপি এবং কে আইপি ব্যাপারগুলো কি তো আমরা একটু যদি শুরু থেকে দেখার চেষ্টা করি আমার এই যে যে শিট যেটি আছে সেখানে যে বিষয়টি দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা কোয়েশ্চেন একটা দুই হাজার সালে আসা একটি প্রশ্ন যে যেখানে একটা পঞ্চাশ মিলিলিটার পাত্র এবং একটা চল্লিশ মিলিলিটার পাত্র যাদের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে একটা জিঙ্ক সালফেটের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া এই যে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে বিক্রিয়া সেই বিক্রিয়া থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে কিভাবে আমরা কোন স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করলে এখান থেকে আমরা ভালো একটা সমাধান বা সাজেস্টিভ একটা ক্লাসের দিকে যেতে পারবো তো যদি আমরা দেখি যে এখানে যে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে প্রথম কাজ হচ্ছে যেই পাত্রটি দেওয়া আছে সেখানকার মধ্যে আমরা লিখবো এটা সলভ এভাবে এখন এখানে কিন্তু আছে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের কি দেওয়া আছে কে এস পি জেড এন্ড ও এইস হল টু এর কে এস পি দেওয়া আছে যেটা কি না যে ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেনটিন তো আমরা যদি কোনোভাবেই কে আইপি তাহলে আমরা জানি অধক্ষে পড়বে যদি কে আইপি ইজ গ্রেটার দেন কে এসপি হয় যেহেতু আমরা একটা কে এসপি জানি তাহলে কোনোভাবে যদি আমরা কে আইপিটা ডিটারমাইন করতে পারি তাহলে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করা মাস মরিচি হয়ে যাবে তো এটার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে যেই কম্পাউন্ডের কে এসপি দেওয়া আছে সেটার আমাদের কে আইপি বের করতে হবে তো কে আইপি বের করার জন্য যেহেতু জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড এটাকে আমাদেরকে প্রথমত আয়ন আকারে ভাঙতে হবে তাহলে এটাকে আমরা ভাঙব জেড এন টু প্লাস প্লাস টু ওইস মাইনাস এখানে একটা টু আছে যদিও এটাকে আমরা কি করব এখন কে আইপি ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে যে জিঙ্ক টু প্লাস এখন কে এসপি এবং কে আইপির মধ্যে একটা বেসিক যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে যে আমাদের আয়নের কোয়েফিসিয়েন্টটা সেটা পাওয়ারে কনভার্টেড হতো আবার সে নিজে কোয়েফিসিয়েন্ট হিসেবেও থাকতো বাট এখানে যেটি হবে শুধুমাত্র সেটা পাওয়ার হবে বাট কোয়েফিসিয়েন্ট হবে না অর্থাৎ আমি যদি একটু কালার দিয়ে ডিস্টিংগুইশ করে ট্রাই করি তাহলে ব্যাপারটা হবে এরকম যে জিঙ্কের আগে সহক ওয়ান ছিল সে ওয়ানটি এখানেও বসবে আবার সেটি এখানেও বসবে এটা হচ্ছে আমাদের দ্রাব্যতা গুণফলের ক্ষেত্রে বাট এখানে কোয়েফিসিয়েন্টটা বসবে না বাট সেটি পাওয়ার হিসেবে বসবে বাট হাইড্রোক্সিলের আগে একটা টু ছিল সেই টুটার দ্রাব্যতা গুণফলে এখানে বসতো আবার সে এই জায়গাতেও বসতো বাট এখানকার ক্ষেত্রে আয়নিক গুণফলে সেটা হচ্ছে যে এই টুটা যে সহগ হিসেবে বসবে না সে কিন্তু পাওয়ার হিসেবে বসবে তো আমরা হচ্ছে এখানে যদি জেন টু প্লাস আয়নের কনসেনট্রেশন বা গুণমাত্রাটা বের করতে পারি এবং হাইড্রোক্সিলাইনের গুণমাত্রাটা বের করতে পারি দুটার একটা যে আমরা প্রোডাক্ট বা গুণফল যেটা পাবো সেটার সাথে আমাদের প্রশ্নে লিখিত যে কে এসপি দেওয়া আছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করে আমরা ডিসিশন মেক করতে পারবো যে এটা অ্যাকচুয়ালি এটার সাথে প্যাসেপিরেট পড়বে কি পড়বে না তো এখন আমরা যদি কোয়েশ্চেন দিকে আমরা থাকাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নেরও ঘনমাত্রা দেওয়া নেয় হাইড্রোক্সিল আয়নেরও ঘনমাত্রা দেওয়া নেয় বাট আমাদের বের করতে হবে তো এটার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে যে পাত্রটি আমাদের দেওয়া আছে সে পাত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ মিলিলিটার একটা পাত্র আর একটা হচ্ছে চল্লিশ মিলিলিটার একটা পাত্র আর একটা সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর গণমাত্রার আবার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গণমাত্রার দুটা টম তো এটাকে আমরা সহজীকরণ করার একটু চেষ্টা করি যে কিভাবে এটার সহজ ব্যাপারটা বোঝানো যায় আমি একটু এটা ডিফারেন্ট একটা কালার দিয়ে দেখি যে আমি একটা সহজ উপাদান বলে দিই যে এটাকে 
অন্য একটা পাত্রে যোগ যদি করি আমরা ধরো এই দুইটা ইয়াকে তাহলে এখানে যে পঞ্চাশ মিলি লিটার এবং এখানকার যে চল্লিশ মিলি লিটার সেটা দুইটা মিলাই কিন্তু এখানে এটা নব্বই মিলি লিটার হয়ে যাবে তো আমরা একটু কমপ্লেক্স চিন্তা না করি একটু সহজ করার চেষ্টা করি যে আমি প্রথমে জিঙ্ক টু প্লাস এর গুণমাত্রাটা বের করব এরপরে আমি এটা তোমাদের জন্য একটু সহজ করে দিই তারপর ওয়েস মাইনাসের গুণমাত্রাটা আমি বের করব দেখো দুইটার জন্য আমরা কি কাজ করব ওই যে আমরা দুইটা পাত্রকে যোগ করলে যে নব্বই পাওয়া যায় সেটা কিন্তু দুজনের জন্যই লিখে ফেলব নব্বই নব্বই আচ্ছা এবার আমরা একটু পাত্রের দিকে খেয়াল করব পাত্রের দিকে খেয়াল করলে আমরা যেটা পাবো যে এখানকার মধ্যে যে হাইড্রোক্সিল যেটা ছিল বা জিঙ্ক টু প্লাস যেটা ছিল সেটা ছিল প্রথম পাত্র ধরো আমি যদি এ পাত্র হিসেব করি তা এটার পঞ্চাশ যেটা ছিল সেটা পঞ্চাশ ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর আবার একই সাথে আমরা হাইড্রোক্সিলে যেটা আছে এই যে এই পাত্রটা তখন এখানকার চল্লিশ আমরা যোগ করব ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তো এখানে আমি একটা রেজাল্ট পাবো এখানে একটা রেজাল্ট পাবো আমি একটু কালার কোডটা চেঞ্জ করে নেই দেন আমাদের বুঝার জন্য সুবিধা হবে তাহলে দেখবো যে এখানে রেজাল্ট আসবে এখানে দুটা রেজাল্ট আসবে আমি একটু এটা ক্যালকুলেশনে নেই তোমরা নিজেরা ততক্ষণে সেটি চেষ্টা করতে পারো পঞ্চাশ ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর অ্যান্সারটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তো এটা হচ্ছে আমাদের জিং টু প্লাস আইনের গণমাত্রা তাহলে আমরা এখানে সেটি লেখে দিতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কিন্তু এবার আমাদের ওয়েস মাইনাসেরটা বের করতে হবে ওয়েস মাইনাসেরটা যদি আমরা বের করি সেটি হবে যে চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইকুয়াল টু যেটা আসবে সেটাকে আমাদের ভাগ নব্বই দিতে হবে সেটি আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু অর্থাৎ আমরা এটা এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু বাট এখানে একটা পাওয়ার টু দিতে হবে কেন পাওয়ার টু দিতে হবে হাইড্রোক্সের পাওয়ারটা টু ছিল এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা এটা পাবো যে তোমার কত ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু জিরো পয়েন্ট জিরো যেটা টোটালি আমাদের আসে সেটা হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর এইট এইট নাইন বাট এটা যদি আমরা এটার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে মানটি দেওয়া আছে টেন ইনভার সেভেন্টিন সেটা কিন্তু আমাদের ক্যা আইপি সেটার তুলনায় অনেকখানি ছোট তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারি যে আমাদের এখানে আইপিটা হচ্ছে ক্যাসপির তুলনায় বড় তাহলে আমাদের নিচে লিখতে হবে যেহেতু কে আই পি ইজ গ্রেটার দেন কে এস পি সুতরাং অধক্ষেপ পড়বে তো এই প্রশ্নটা আমি বলতেই পারি যে আমাদের হয়তো নিউমেরিক্যাল ফাংশনাল ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হতে পারে বাট প্রত্যেক বছর এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন আসে আমরা আশা করছি যে এই কোয়েশ্চেনটি আমরা সবাই সলভ করতে পারব আমরা পরের টাইপে চলে যাই আমরা যদি পরের কোয়েশ্চেন স্লাইডে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কোয়েশ্চেন যেখানে দ্রাব্যতা গুণফল বা ক্যাসপি নির্ণয় করা করতে বলা হয়েছে দেখা গেছে এ টু বি থ্রি এর দ্রাব্যতা গুণফল দুশো ষোলো হলে এর দ্রাব্যতা কত আচ্ছা এ টু বি থ্রি যে মানটি এখানে দেওয়া আছে সেটার আমরা দুটো জিনিসের সাথে একটু পরিচিত হব একটা ইয়ার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি যদি এইচ টু ও লিখি আমি এখানে একটা টু লিখলাম আবার আমি যদি এসকেয়ার প্লাস বি এসকেয়ার লিখি আমি এখানেও টু লিখলাম দুইটাই টু বাট এই টু এর মধ্যে একটা তফাত আছে সেই তফাতটা হচ্ছে একটা কামড়া বলি সুপার স্ক্রিপ্ট আর একটা কামড়া বলি সাবস্ক্রিপ্ট 
सुपार कथाट मन रखब ऊपरे सब कथाटर उत्तर हम नीचे सुपार स्क्रिप्ट मानी जो संख्या को संख्यार पावर हिसेबी बसे और सब स्क्रिप्ट जेटा कि ना को संख्यार बेसरों नीचे गए बसे तो जैगा देखार चेषा करी तो हमें बुझल सुपार स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्टर बेपार जो एक कैमिकल कम्पाउंडर कथा चिंता करब तक हमारे सब स्क्रिप्ट हिसाब से जरा थक तक माथाय नवर चेषा करब तो द्रव्यता गुणफल डिटारमाइन करार क्षेत्र में फार्स्ट स्ट्रैटेजी हिसाब से देखो से प्रथमत जो कम्पाउंड देवा थक कम्पाउंड आयोनइेशन कर आयन आकार भांगब ये देव आ टू बी थ्री एट नट जो शुद्म ए टू बी थ्री एट एनी कैंड अफ कम्पाउंड जमन इटार एक क्वेश्चन देखा एल टू एसओ फोर होल थ्री एट होते तो तर क्षेत्र में विषय जो भी चिंता करब ये दुधर उपादान पा जा ए और एक तो एक ए लिखल और एक बी लिखे देव तर देख एर सब स्क्रिप्ट कत टू तेल से टूटा के एर सहक हिसाब से बसा देव बी एर सब स्क्रिप्ट देखते थ्री से थ्रीटा के बसा देव तपर हमारे आयन देवर पाला ये बी ते जो कोफिशियंट हिसाब से बसाल मैं ये थ्रीटा से एर पावर कर देव और एर जेटा कोफिशियंट छोटे बर पावर कर देव अर्थात हमें शुरूटा के प्लस कर देव पर माइनस कर देव जेहेतु एगुल सब आयनिक जौग कई यार प्रथम धातु थक तो एबारे क्ज हे ए द्रव्यता मन करना तो यार द्रव्यता हो टू आई सिक्स एट ट्राइस तो जो एखानकार जो कैश पी बेर करते चाहिए कैश पे डिटार्मेशन सूत्र की जेटा देव आजे एट टू ए तरह यटार छो थ्री प्लस और ये टू जेटा आई टूटा एक बार पावर हिसाब से बस इन टू ये जो थ्री बी छो से थ्री बी टू माइनस ये थ्रीटा आर एखे पावर हिसाब से बस जो इतना देखान चेषा करी तो देखते पा टू ए थ्री प्लस यार एक मान छो जो है टू आई सिक्स तेल लिखते परि टू आई एस टू दि पावर टू इन टू थ्री एस टू दि पावर थ्री तरह एखान जीटी दाड़ा से फोर एस एस स्कोर इन टू टोटी सेवेन एस किूब आप जो फोर ए टोटी सेवेन ए दुटा कि गुणफल हिसाब से देखाते चाहिए पा जो एकशो आठ एस टू दि पावर फाइव ये एकशो आठ एस टू दि पावर फाइव हमें पेलम इटा के बोली हे द्रव्यता गुणफल क्वेश्चन दिखे तक देखते पा ए टू बी थ्री द्रव्यता गुणफल कैश पी जो दुशो षोलो आर एखानकार फांगशनल एक मान पेल से एकशो आठ एस टू दि फर फाइव दुटार मध्य एक रिलेशन बिल्ड आप करी यार माना बेर करते पर देखो एक नीचे स्लैडे चले जाने एखान कि लिखते परि जो पृष्ठ मते एस एस के दुशो षोलो एकशो आठ एस टू दि पावर फाइव इक्ुअल टू दुशो षोलो लागे द्रव्यता मानी एस टू दि पावर फाइव इक्ुअल टू हमें लिखते परि दुशो षोलो डिवाइडेड बै एकशो आठ इक्ुअल टू एस टू दि पावर फाइव इक्ुअल हमें पासी टू बाट आपके बेर करते एस एर भू बाट नट जे एस टू दि पावर फाइव तो से फाइव के अपसारण कर चेषा करी तेल एस इक्ुअल टू तक दाड़े फाइव किऊबिक रोड टू तक यटार रेजाल्ट आसा आटा हो जाए एखानकार जो आंसर तो एक देखते पेलम जो दुटा टाइपर प्रश्न एक हेजे कोश्चिने जो दो पत्र देव आई पत्र दूटा के बोले दूटा के मिश्रित करार पर यदर को अदक्षेप पड़े कि ना से प्रश्न देखे द्वित दाफे देखे हे एक जौग देवा थको से जौगतार एक द्रव्यता गुणफल मान जो बोले देवा थे से क्षेत्र में द्रव्यता कौत से बेर करते हैं जो क्वेश्चन इन प्रिभिया स्ट्रैटेजी देखी हमें इटा देखते पा जो ये द्रव्यता गुणफल बेर कर लोटी हे मूल फार लिटर एक के बाट कख कख के बोलते परे जो नट जो शुदुम्र तुम्हें यार मोल फार लिटर एकक के बेर करवा तुम्हें इटा बेर करते ग्राम फार लिटर एकक के जानते हो मोल फार लिटर एकक थे कि भाव एक राशि के ग्राम फार लिटर एकक के नीते परि हमारे विश्वास जो सूत्र जो आगे देखे जानी से मोल संख्या एन इक्ुअल टू डब्ल्यू बम एट तुम्हारा अनेक समय एक्स स्मल एम बब्ल्यू एम ए भाव देखे बाट इटर स्मल एम लिखा जाए डब्ल्यू लिखा जाए बाट से एक कन्भार्सन देखते ही पी हाँ सेटार जो जो नेक्स्ट एक प्रश्न देखी से कैलसियम फ्लोर एक जौग दीते क्वेश्चन बोल जे एरक एक प्रश्न जे कैलसियम फ्लोराइड एर कैसपी इक्ुअल टू थ्री पॉइंट सेवेन फोर 
into tan inverse 3 hole আমাকে বলল যে এটার দ্রাব্যতাটা গ্রাম পার লিটারে কত কত তো আগের মতোই অঙ্ক বাট আমরা জাস্ট একটু করে চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেই কম্পাউন্ডটি দেওয়া থাকবে সেই কম্পাউন্ডের আনুবিক ভর দিয়ে যদি আমরা তার দ্রাব্যতাটাকে গুণ করি তাহলে আমরা সেটি মোল ফার লিটার একক থেকে গ্রাম পার লিটার একক পেয়ে যাব এবার আগে আমরা অঙ্কটা করে ফেলি পরে আমরা প্রসিডিউরটা নিয়ে কথা বলবো তো আমাদের প্রথম কাজ এই জিজুয়ার আগের মতোই যেটি যে যৌগটি দেওয়া থাকবে সেটাকে আয়ন আকারে ভাঙবো এখানে দেখো ক্যালসিয়াম ছিল আবার ফ্লোরিন ছিল তো ক্যালসিয়াম এখানে কিন্তু এটার কোনো প্রকার সাবস্ক্রিপ নেই কোন প্রকার সাবস্ক্রিপ নাই মানে ক্যালসিয়ামের আগে একটা ওয়ান ফ্লোরিনের সাবস্ক্রিপ হচ্ছে টু সেই জন্য ফ্লোরিনের জন্য এখানে একটা টু বসবে তো এভার ফ্লোরিনের আগে যে সহকটা টু ছিল সেই টুটা ক্যালসিয়ামের পরে চলে যাবে আর ফ্লোরিনের ওয়ান ছিল সেটা ওয়ান মাইনাস এভার আমরা যেটি করবো সেটা হচ্ছে এটি ওয়ান এস আর এটা হবে যে টু আইস এস এটা আমরা আগে থেকেই জানি যে এখানে সহক যত থাকবে তার সাথে এই যুগ গুণ হবে এখানে সহক যত থাকবে তার সাথে এই গুণ হবে এরপরে আমরা দেখবো যে এটার ক্যাশ পি কীভাবে ডিনোট করে ক্যাশ পি কল্টু তো আগে থেকে সূত্র জানি যে ওয়ান সি এ টু প্লাস অর্থাৎ এইখানে যে যেটি আছে এই যে এ পার্টটা সেটা আমরা পুরোটাই লিখে ফেলব এবং তার সহকটাকে আমরা পাওয়ার করে দেব ইন্টু টু ফ্লোরিন মাইনাস আবার এই টু যেটা আছে যেটা কিনা একটা কোয়েফিসিয়েন্ট সেটাকে আমরা পাওয়ার করে দেব তখন হয়ে যাবে দেখো এখন আমরা এই যে ওয়ান ক্যালসিয়াম টু প্লাস আয়নের যেটার কনসেন্ট্রেশন বা গণমাত্রার কথা বলছি বা সলেবিলিটির কথা বলছি সেটা কিন্তু এখানে একটা মান দেওয়া আছে দেখো ক্যালসিয়ামের নিচে এসে ওয়ান এস সে আমরা ওয়ান এসটা এখানে বসাবো পাওয়ারটা ওয়ান করে দেবো ইন্টু এখানে যেটি আছে যে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে টু আইস এস একটু করে চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ ওকে এটা হবে টু আইস এস টু দি পাওয়ার টু এটা একটু মুছে দিই টোয়াইসেস তাহলে এটাকে আমরা লিখব এস ইন্টু ফোর এস স্কোয়ার তার মানে ফোর এস কিউব এখান থেকে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে আগের মতোই ফোর এস কিউব ইকুয়াল টু আমাদের দেওয়া ছিল কত আমাদের দেওয়া ছিল ফোর এস কিউব ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা স্কিউবের ভ্যালুটা বের করি তাহলে সেটি হবে যত ফোর বাই থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এবার আমরা এস এর ভ্যালুটা বের করি তাহলে এস এর ভ্যালু থ্রিটা চলে গেলে জাস্ট এইখানে ফোর বাই থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তো আমরা এখানে একটা মান পাবো যে এস ইকুয়ালটা আমি সেটি করছি না তোমরা নিজেরা করতে পারো ধরো এই মানটা আমরা পেলাম ক এটার সাথে গুণ করতে হবে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড যেটা আছে সেটার আণবিক ভর তো ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের আণবিক ভর আমরা জানি সেভেনটি এইট তাও আমি একবার তোমাদেরকে করাই দেখাই যে সেভেনটি এইট বলতে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডটা কী ভাবে আসে সি এ এফ টু ক্যালসিয়াম এটা হচ্ছে চল্লিশ প্লাস ফ্লোরিন এটা নয় নয় দুগুণ আঠারো এটা উনিশ হয় তারপরে এটা হয় যে থার্টি এইট তাহলে এটা সেভেনটি এইট হয় তাহলে আমরা এই যে এখানে যে দ্রাব্যটা যেটি পেয়েছিলাম যে এটাকে যদি আমরা কি করি আটাত্তর দ্বারা গুণ করি তখন সেই এককটি সরাসরি মোল ফার লিটার থেকে চলে যাবে গ্রাম ফার লিটার এককে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এই কোয়েশ্চেনটার সারমর্ম হচ্ছে যে একটা কোয়েশ্চেন যদি আমাদের মোল ফার লিটার এককে আমরা সেটি সলেবিলিটি ব্যার করি সেটাকে যদি আমাদের গ্রাম ফার লিটার নিতে হয় তাহলে মনে রাখতে হবে এটা যে তার আণবিক পদ দিয়ে এটাকে গুণ করতে হবে গুণ করলে সেটা অটোমেটিক্যালি গ্রাম মোল ফার লিটার থেকে গ্রাম ফার লিটার এককে চলে যাবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি যদি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি তাহলে সেটি এমন যে আমরা জানি যে মোল সংখ্যা এন ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এম বা এখানে আমি বের করতে যাচ্ছি ডাব্লিউ এর ভ্যালু তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হবে এন ইন্টু এম এই যে এটা মোল সংখ্যা ছিল স্মল এম এটা ক্যাপিটাল এম এটাকে আণবিক ভর বোঝাতো এই জন্য আমরা এটাকে আণবিক ভর দ্বারা গুণ করি এটু চেটার জন্য একটা ব্যাকরণ হিস্ট্রি মানে এটা না জানলেও চলবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা কিভাবে মোল ফার লিটার থেকে গ্রাম ফার লিটার নেওয়া যায় আমরা এর পরবর্তী টাইপে চলে যাই আমরা যদি ফরেস্ট লাইটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটি আছে সে হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণের ক্যাস পে দেওয়া থাকলে আয়নসমূহের গণমাত্রা নির্ণয় করতে বলবে সম্পৃক্ত দ্রবণ ব্যাপারটির সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিতে হবে আগে প্রশ্নটি সলভ করার আগে সম্পৃক্ত কথাটির অর্থ হচ্ছে সমভাবে পৃক্ত একটা দ্রবণ যদি সমান সমানভাবে পৃক্ত থাকে সেটাকে আমরা সম্পৃক্ত দ্রবণ বলছি তো আমরা যদি একটা কোয়েশ্চেন দেখি আমরা নিজেদের মতো করে সেই কোয়েশ্চেন থেকে আমরা এটার প্রশ্ন করার চেষ্টা করব। 
ধরো আমাদের সুবিধার জন্য আমরা আগের প্রশ্নটাই দেখি ধরো আমাদেরকে ক্যালসিয়াম আগে না ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর এসপি ইকুয়াল টু আমাদের মনে করো দেওয়া হলো যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর কেএসপি হচ্ছে যে এটা আমি আমাদের মতো করে নিতে পারি বাট এটা না মিললে তোমরা পরে চেঞ্জ করে নিও যে এটা সেভেন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি হলে বলা হলো যে ক্যালসিয়াম টু প্লাস এর গুণমাত্রা এবং উইস মাইনাসের গুণমাত্রাটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে শিখব যে ক্যাসপি দেওয়া থাকলে সেখান থেকে কিভাবে তার আয়ন সমূহের গণমাত্রা ডিনোট করা যায় তো আমরা আগের মতোই এখানে জাস্ট আমরা প্রিভিয়াস দুটো ম্যাথের মধ্যে যে স্ট্র্যাটেজিটা মেনটেন করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এস বের করেছি বাট অ্যাজ ইউজুয়াল এখানেও আমরা এস বের করব বাট এসের যে সহকটা থাকে সেটাকে আমরা গুণ করব আমরা যদি একটু সামনের দিকে আগে তাহলে আমরা ভালো বুঝতে পারব তাহলে ক্যালসিয়াম এটা সলভের দিকে লিখি ওয়েস হোল টু তাহলে আগের মতো তাহলে ক্যালসিয়াম টু প্লাস প্লাস টু ওয়েস ওয়েস মাইনাস তাহলে এখান থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা হবে যে এস এটা টু ওয়েস এস আমরা এখন একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেছি সেই জন্য আমরা এটা বুঝতেই পারবো যে কীভাবে এটি হয় ক্যালসিয়াম টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু ওয়েস ওয়েস ও এইস তাহলে এটা কী হবে এটা হবে যে এস ওয়ান ইন্টু টু ওয়াইস এস স্কোয়ার ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি যে ফোর এস কিউ তাহলে এই যে আমরা আগের মতোই প্রশ্ন মতে ফোর এস কিউব ইকুয়াল টু কত হয় সেভেন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি সেভেন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে এস এর ভ্যালুটা বের করব কিভাবে এস কিউব ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি যে সেভেন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে এখানে একটা মান আসবে সেই মানটাকে আমরা এস এর ভ্যালু বের করলে ফোর বাই সেভেন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে এই যে এখানে একটা ধরো আমি এস এর ভ্যালু পেলাম ক আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি না তাহলে এই ক যদি এস এর ভ্যালু পাই একটু করে খেয়াল করে দেখব যে এই যে এখানে একটা ছিল যে এস এর মান ক্যালসিয়ামের জন্য টু হাইড্রোক্সাইডের জন্য ছিল টু এস তার মানে এখানে যেটি হবে যে ক্যালসিয়াম টু প্লাস এর গণমাত্রা হবে যে ক্যালসিয়াম টু প্লাস এর গণমাত্রা হবে আমার কত এস অর্থাৎ এস ইকুয়াল টু আমরা যে ক পেয়েছি সেটা হবে যে আনসার এরপরে যদি আমরা বের করতে চাই যে ওয়েস মাইনাসেরটা তখন আমাদের জন্য যেটি হবে যে ওয়েস মাইনাসের গণমাত্রা ওয়েস মাইনাসের গণমাত্রা ওয়েস মাইনাসের ইয়াস হলো কত টু ওয়াইস এস তার মানে টু ইন্টু ক ক মানে হচ্ছে আমাদের এস এর ভ্যালুটা আমি ক্যালকুলেটার না থাকায় আমি বের করে দেখাইনি তোমরা বের করে নিও তাহলে এইটা হবে যে আমাদের আনসার বাট এদের এককে একটা ক্যাপিটাল এম দিতে হবে কারণ এটি গণমাত্রার একক আমার বিশ্বাস যে আমরা এই টাইপের অঙ্কটাও বুঝতে পেরেছি এর পরের অঙ্ক যদি আমরা চলে যাই তোমরা তোমাদের বইতে দেখা টেস্ট পেপারে থাকা গাইডে থাকা প্রশ্নগুলো এখান থেকে সলভ করে নিতে পারবা এই টাইপগুলো ছাড়া কিন্তু আর টাইপ বোর্ডে আসে নাই তো এটা তোমাদের জন্য একটা মাইন্ড ফলো হতে পারে যে তোমরা সবগুলো প্রবলেম একসাথে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এখন আমরা যে টাইপের প্রশ্নই দেখতে পাচ্ছি সেটি আমরা এতক্ষণ যে প্রশ্নগুলো করলাম সেগুলো ছিল যে আমাদের দ্রাব্যতা গুণফল বা দ্রাব্যতা বা সলিউশন সম্পর্কিত প্রবলেম এখন আমরা দেখব কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং পরমাণুর অরবিটাল সংক্রান্ত সমস্যা তো প্রথমত আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি বলা হলো একটি সোডিয়াম পরমাণুর চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য মোট অরফিটাল সংখ্যা এবং মোট ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করো এটার একটা প্রথমে আমরা একটা সহজ সমাধান দিয়ে শুরু করি পরে আমরা কুড়ি সমাধান দিকে যাব এটার আলটিমেট আনসার আসবে যে এটা চতুর্থ শক্তি স্তর যেহেতু বলেছে চতুর্থ শক্তি স্তর যেহেতু বলেছে তাহলে এটার এন এর ভ্যালুটাই হবে যে ফোর অর্থাৎ যেহেতু এন ইকুয়াল টু ফোর তাহলে তার মোট অরভিটাল সংখ্যা হবে যে এন এ এটার বর্গ অর্থাৎ ইকুয়াল টু হবে যে ষোলো এবং এটার ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হবে যে একটা অরভিটালে কিন্তু ইলেকট্রন থাকে দুইটা তাহলে ষোলোটি অরভিটাল ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা থাকবে বত্রিশটা এগুলো হলো আমাদের এম সিকিউর জন্য বাট আমরা সিকিউর জন্য এটার ব্যাপারগুলোর ইনার 
ব্যাপারগুলো একটু বুঝতে চাই তো বোঝার জন্য আমাদের ফার্স্ট অফ অল যেটা দেখতে হবে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই কোয়ান্টাম সংখ্যার মানটা হচ্ছে 4 দেখো এখানে n 4 তাহলে l এর মান কত হবে 0 1 2 3 এটা যদি হয় তাহলে আমরা জানি তো m এর মান এরকম আমরা এটা কেন লিখলাম কারণ n এর মান যত হবে l এর মান 0 থেকে শুরু হয়ে তার থেকে 1 কম পর্যন্ত এখানে 0 থেকে শুরু হয়েছে এটার মান 4 ছিল সেজন্য 1 কম হয়ে 3 পর্যন্ত হয়েছে একই ভাবে m এর মানটা l এর মানের উপর নির্ভর করে তো m এর ভ্যালুটা হবে যে এটার যত তার মাইনাস ভ্যালু থেকে প্লাস ভ্যালু পর্যন্ত যেহেতু 0 এর কোনো মাইনাস প্লাস ভ্যালু নেই তাহলে m এর মান 0 ই হবে আর 1 এর জন্য সেটি মাইনাস 1 0 এবং প্লাস 1 হবে 2 এর জন্য যদি বলি মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 প্লাস 1 প্লাস 2 এরপর যদি এটা দেখি মাইনাস 3 মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 তারপর হবে প্লাস 1 0 প্লাস 1 প্লাস 2 প্লাস 3 আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে এই যে এই যে এটা যে কালার চেঞ্জ করে দেয়া রবি এটা বোঝায় এই যে এখানে এটা যেটা আছে যে এটা এটা একটু চুপ উপশক্তি স্তর এখানে কিন্তু আমরা তিনটা ভ্যালু পাচ্ছি এই যে এখানে তিনটা তাহলে এই তিনটা হবে যে এটা তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি কয়টা পাঁচটা নিচে যদি আমরা দেখি এখানে পাচ্ছি আমরা হচ্ছে সাতটা এই যে 1 2 3 4 5 6 7 আমরা যদি টোটাল অরবিটাল সংখ্যা যোগ করি তাহলে এখানে আমরা যেটি পাবো সেটা হবে যে মোট অরবিটাল সংখ্যা অরবিটাল সংখ্যা অর্থাৎ m এর ভ্যালু গুলো কিন্তু অরবিটাল সংখ্যা ডিনোট করে 1 3 5 7 16 তো এটা হবে যে আমাদের অরবিটাল সংখ্যা তো যেহেতু ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা বের করতে বলছে তাহলে একটা অরবিটালে যদি দুটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে 16 2 ইকুয়াল টু আমরা পাবো 32 তার এইটাই হচ্ছে আমাদের জন্য आंसर এগুলো একদম ইজি ব্যাপার বাট আমাদের একটু ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে আমাদের এটাও সব সময় অরবিটালের বাংলা কিন্তু উপশক্তি স্তর না এটা বাংলা হচ্ছে উপ উপশক্তি স্তর আমাদের যদি অরবিটাল সংখ্যা বের করতে বলছে তার মানে আসলে আমাদের উপ উপশক্তি স্তর বের করতে বলছে আর উপ উপশক্তি স্তর মানে তো আমরা সব সময় বুঝবো যে m এর ভ্যালু অর্থাৎ কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আমরা যদি m এর ভ্যালুটা ডিটারমাইন করতে পারি তার মানে এটা যে একটা পরমাণুর যে কোনো শক্তি স্তরের জন্য আমরা তার অরবিটাল সংখ্যাটা জেনারেট করে ফেললাম আশা করি এটি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা এর পরের क्वेश्चनটা যদি দেখি আর যদি এই क्वेश्चनগুলো যেহেতু আমাদের রেকর্ডেড এখানে এই क्वेश्चन করার স্কোপ খুব কম তারপর যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তারা কমেন্ট বক্সে এগুলো জানান আমি পরে এগুলো क्वेश्चन সলভ করার চেষ্টা করব আমরা যদি পরে 8 নম্বর क्वेश्चनটা দেখি যে সোডিয়াম পরমাণু ষষ্ঠ এবং সপ্তম ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নির্ণয় করো আমি এর আগে যে সপ্তম নম্বর क्वेश्चनটি দেখিয়েছি এখন অষ্টম নম্বর क्वेश्चन যদি কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে কোনো প্রশ্ন হয় এই দুটো क्वेश्चन অবশ্যই হবে এর বাইরে क्वेश्चन আমার কোনো সুযোগ নেই এবং চান্সও নেই আর সয় এক থেকে 6 নম্বর পর্যন্ত যে আমি দ্রবণ থেকে যে क्वेश्चन গুলো করেছি এবং দেখিয়েছি আশা করা যায় এর বাইরে কখনোই क्वेश्चन হবে না তুমি শুধু একটা ভিডিও এটা দেখে গেলেই হবে যে এখান থেকে কোয়ান্টাম সংখ্যা সব প্রশ্ন এবং গুণগত রসায়ন সব সমাধান করা যাবে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখব যে পেরিয়ডিক প্রপার্টিস ইন কেমিক্যাল বন্ড এন্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ এই চ্যাপ্টারগুলো আছে সেখানকার এই ধরনের স্পেসিফিক যে টপিকগুলো থেকে বিগত প্রত্যেক বছরে क्वेश्चन এসেছে এবং সামনে আসবে সেই क्वेश्चन গুলো প্রবলেম সলভিং মেথডগুলো আমরা দেখব तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन रहते हैं कि एक आस सूर्यम परमाणु सोस्टो एवं शब्दों में इलेक्ट्रॉन जो ना चट्टी कोण फिर कमाना हमारे बेर कुत्ते बोलते हैं हम लोग एक है बेर कुर्बान जो ना हमारे प्रथम उत्तर बेर कुत्ते हो गए जो एक आस सूर्यम परमाणु रूप में सोस्टो एवं शब्दों में इलेक्ट्रॉन का कून ষষ্ঠ এবং সপ্তম ইলেকট্রনের অবস্থানটা বের করতে পারবো অবস্থান বের করতে পারার পর আমরা তাদের কোয়ান্টাম সংখ্যার মানগুলো বের করতে পারবো তো আমরা প্রথমে আর দেরি না করে যে সোডিয়াম পরমাণু দেওয়া আছে তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা যদি একবার করে নেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো 1s2 2s2 2p6 3s1 এবার আমাদের কাজ যে কোথায় ছোট নম্বর ইলেকট্রন আছে আমরা s এর জন্য জানি একটা বক্স যেহেতু এটাও x একটা বক্স p এর জন্য জানি আমরা হচ্ছে তিনটা বক্স আবার এই এস এর জন্য একটা বক্স ওকে অর্থাৎ উপ উপশক্তি স্তর আমরা একবার একটু চেষ্টা করি যে ইলেকট্রন এক নম্বর ইলেকট্রনটি এখানে আছে দুই নম্বর ইলেকট্রনটি এখানে তিন নম্বর ইলেকট্রনটি এখানে আছে চার নম্বরটি এখানে পাঁচ নম্বর ইলেকট্রনটি এইখানে আছে তাহলে আমরা একটু কালার ফেন দেই যে ছয় নম্বর ইলেকট্রনটি আমাদের 
এই জায়গায় আছে তাহলে সাত নম্বর ইলেকট্রনটি এই জায়গায় আছে তাহলে আমাদের যেহেতু আমরা পেয়েই গেছি আর দরকার নাই যে আমাদের এদেরকে বের করার তাহলে আমরা যদি এইটার জন্য বের করি অর্থাৎ সিক্সথ ইলেকট্রনের জন্য তাহলে এন এর ভ্যালু কত হবে এল এর ভ্যালু কত হবে এম এর ভ্যালু কত হবে এস এর ভ্যালু কত হবে সেটা বের করি দেখো আমরা কিন্তু আগেই বলেছি যে এন এর ভ্যালু মানে হচ্ছে যে একটা এই যে টু পি সিক্স এটার মধ্যেই কিন্তু ষষ্ঠতম ইলেকট্রনটি আছে তো এখানকার যে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর এটা হচ্ছে টু সেজন্য এটার জন্য এন এর ভ্যালু হবে টু আমরা জানি হচ্ছে এন এর ভ্যালু টু হলে এল এর ভ্যালু হয় জিরো এবং ওয়ান এখানে তো একটা জিরো মানে এস অরবিটাল ওয়ান মানে পি অরবিটাল তো একটা ইলেকট্রন যেটা ছয় নম্বর ইলেকট্রন সেটা তো এস এও থাকতে পারে না পিও থাকতে পারে না হয় এস এ থাকবে না হয় পি এ থাকবে তাহলে এখানে মান কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে এটা কি জিরো হবে নাকি ওয়ান হবে জিরো হবে নাকি ওয়ান হবে এটার জন্য আমাদের দেখতে হবে উপরের দিকে টু পি যেহেতু আমরা জানি যে এল এর মান জিরো হলে এস ওয়ান হলে পি সেই জন্য যেহেতু পি সেই জন্য এটার ওয়ানটাই গ্রহণযোগ্য জিরোটা গ্রহণযোগ্য না সেই জন্য আমরা একটু মুছে দিই যে জিরোটা এখানকার জন্য গ্রহণযোগ্য না এর পরের প্রশ্ন যদি আমরা একবার দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা একটা এম এর ভ্যালু কত সেটা পাবো যে এম এর ভ্যালু হচ্ছে এরকম যে একটা এম এর ভ্যালু যত হবে এটা মাইনাস ভ্যালু থেকে প্লাস ভ্যালু করবে তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান পর্যন্ত পাবো তো এটা আগের মতোই ব্যাপার যে আমরা কি সব একটা ছয় নম্বর ইলেকট্রন সেটা মাইনাস ওয়ানও থাকবে জিরো ওয়ান বা অর্থাৎ এগুলো মানে তো আমরা এদের একটা মান জানি যেমন এটা এরকম যে এটা পি জেড এটা পি এক্স এটা পি ওয়াই তাহলে তো একটা ছয় নম্বর ইলেকট্রন পি জেডও থাকবে পি এক্স পি ওয়াই এখানে এরকম তো হতে পারে না তাহলে যে কোনো একটাতে থাকবে তাহলে কোথায় থাকবে যেহেতু আমরা পেয়েছি এই এইখানে এই জায়গাটার মধ্যে অর্থাৎ মাঝখানে মাঝখানের ভ্যালুটা জিরো সেই জন্য এই ভ্যালুটা হবে যে আমাদের এম এর ভ্যালুর জন্য কত জিরো তাহলে বাকি মানগুলো এখানকার জন্য গ্রহণযোগ্য না তাহলে এম এর ভ্যালুটা হবে এখানকার জন্য জিরো এরপরে এস এর ভ্যালু খুবই সিম্পল এস এর ভ্যালু উপরের দিকে আসে অর্থাৎ এদেরকম যদি আমার থাকে উপরের দিকে যেটা থাকে সেটাকে এস এর ভ্যালু হিসেবে আমরা বলি যে প্লাস হাফ যেটা এটা উপরের দিকে আসে সেই জন্য এটা হবে যে প্লাস হাফ তাহলে এখানকার জন্য মান হবে টু ওয়ান জিরো প্লাস হাফ এটা হচ্ছে আমাদের ষষ্ঠতম ইলেকট্রনের জন্য আই হোপ আমাদের সপ্তম ইলেকট্রন যেটি আছে সেটির মান তোমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারবা তাহলে আমি একবার দেখাই দিই এন এল এম এবং এস খুবই সিম্পল যেহেতু এইটাই সপ্তম ইলেকট্রন তাহলে এইটার মান দেখো আমরা কীভাবে বের করি যেহেতু এটা টু পিতে আসে সেজন্য এইটার বেলো হবে যে টু তাহলে এল ও পি মানে তো এটা ওয়ান অবশ্যই তাহলে পি এম এর ভ্যালু কী হবে দেখো এটা কত নম্বর করে আছে এটা তো মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান জিরো তাহলে প্লাস ওয়ান এই ঘরে আসে সেই জন্য এই ভ্যালুটাও প্লাস ওয়ান হবে আর এটাও উপরের দিকে মুখ হয়ে আছে সেই জন্য এটাও প্লাস হাফ হবে তো আমার বিশ্বাস আমরা একটা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি যে এই চারটা এখান থেকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখতে পারি সেটা হচ্ছে একটা পলির বর্জন নিতে নামে একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে একটি পরমাণুতে দুইটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনোই সমান বা একই হতে পারে না যদি তিনটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সমান হয় তবে চতুর্থটি অবশ্যই অসমান হবে তো এখানকার মধ্যে চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হচ্ছে এম এর ভ্যালু তো এম এর ভ্যালুটা কেমন দেখো একটা এম এর ভ্যালু আমরা জিরো পাচ্ছি আরেকটা পাচ্ছি প্লাস ওয়ান বাকি সবগুলো মান কিন্তু এদের জন্য সেম আছে তো আমার মনে হয় যে আমরা এই ব্যাপারটা এখন বুঝতে পেরেছি যে তিনটার মান সমান চতুর্থটি অবশ্যই এখানে অসমান আমরা পরের কোয়েশনে চলে যাই পরের কোয়েশন যদি আমরা দেখি আমাদের লোড হতে হতে তাহলে আমরা দেখব যে এটা তো মিথেন পানিগুলো তৃতীয় অধ্যায় চলে এসছে আমরা এটা আজকের এই ক্লাসটিতে তৃতীয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য এই কোয়েশনগুলো পর্যন্তই থাকলো আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পেরোডিক প্রপার্টিস অ্যান্ড কেমিক্যাল বন্ডের যতগুলো কোয়েশন বিগত বছরে আসছিলেও এবং আসবে বলে আমাদের ধারণা এবং যেগুলো সর্বাধিক কমন সে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো এবং পরের ভিডিও আপলোড হবে তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে সালাম আলাইকুম